problem a function f of x is defined by f of x is equal to x square plus for all x belongs to closed interval 0 comma a show that integration 0 to a f of x into dx is equal to a cube divided by 3 ite undi vadi em annadu ok sari chusukondi ee function f of x is defined by f of x is equal to x square annadu ivi main for all x belongs to 0 comma a partition idi ok interval din nunchi mana ikkada partition ane raayadam jarugutundi andi next show that integration 0 to a f of x into dx is equal to a cube divided by 3 ani chuincham annadu ఓకే ఇక్కడ మనకి ఇది చూపించాలి అంటే ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ ఫంక్షన్ అనేది ఏమై ఉంటుంది ఖచ్చితంగా రేమన్ ఇంటిగ్రల్ అయి ఉంటుంది అంటే అప్పర్ రేమన్ ఇంటిగ్రల్ ఈజ్ ఇక్వల్ లోయర్ రేమన్ ఇంటిగ్రల్ అయినట్టయితే మనం దీన్ని ఈజీగా రాసేయచ్చు ఓకే అంతే ఇక్కడ రెండిటి వాల్యూ ఏ క్యూబ్ డివైడ్ బై త్రీనే ఉండాలి చూడండి ఆన్సర్ గివెన్ ఎఫ్ ఎఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు క్లోజ్ ఇంటర్వ్యూ జీరో కమా ఏ నవ్ పార్టీషన్ జీరో టు ఏ అయితే రాయడం జరుగుతూ ఉంది సో ఏ ఈజ్ ఇక్వల్ టు జీరో అంటే జీరో బై ఎన్ నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ ఏ బై ఎన్ ఓకే నెక్స్ట్ టూ ఏ బై ఎన్ నెక్స్ట్ త్రీ ఏ బై ఎన్ అండ్ సో వన్ ఆర్ మైనస్ వన్ ఏ బై ఎన్ ఆర్ ఏ బై ఎన్ అండ్ సో వన్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఏ బై ఎన్ ఎన్ ఏ బై ఎన్ ఈ విధంగా ఎన్ ఎన్ క్యాన్సిల్ అయితే ఏ నే ఓకే ఇక్కడ జీరో బై ఎన్ జీరో ఈ విధంగా తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట ఐ వన్ ఐ టూ ఐ త్రీ ఐ ఆరు ఐ ఎన్ దీంట్లో ఏం కన్ఫ్యూజన్ అయితే ఏం పడద్దు ఏం లేదు దీంట్లో కన్ఫ్యూజన్ పడ్డానికి కూడా ఓకే ఇది అనమాట ఇప్పుడు మనం సబ్ ఇంటర్వెల్స్ రాద్దాం ఐ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ జీరో కమా ఏ బై ఎన్ డెల్టా వన్ చూసుకున్నట్టయితే ఏ బై ఎన్ మైనస్ జీరో అంటే ఏ బై ఎన్ ఐ టూ రాద్దాం ఏ బై ఎన్ కమా టూ ఏ బై ఎన్ డెల్టా టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టూ ఏ బై ఎన్ మైనస్ ఏ బై ఎన్ అంటే ఏ బై ఎన్ ఈ విధంగా అండ్సో వన్ ఐఆర్ ఇది ఆర్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఏ డివైడెడ్ బై ఎన్ కమ ఆర్ ఏ బై ఎన్ డెల్టా ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ ఏ బై ఎన్ మైనస్ ఆఫ్ ఆర్ మైనస్ వన్ ఏ డివైడెడ్ బై ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఏ బై ఎన్ఏ ఈ విధంగా అన్ని ఈక్వల్ అయినాయి డెల్టాస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఏ బై ఎన్ ఇప్పుడు మనం యూపీఎఫ్ ఎల్పిఎఫ్ చూద్దామంతా ఎల్పిఎఫ్ సమేషన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ టు ఎన్ స్మాల్ ఎంఆర్ ఇంటూ డెల్టా ఆర్ ఇక్కడ మనకు స్మాల్ ఎంఆర్ అన్నది ఫంక్షన్ పైన డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది కాబట్టి ఎఫ్ ఎఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కాబట్టి ఎంఆర్ హోల్ స్క్వేర్ అయితే అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ ఎంఆర్ అంటే ఏం లేదు ఇది ఇది అదే విధంగా డెల్టా ఆర్ అంటే ఇది ఏ బై ఎన్ అన్నిటికీ ఏ బై ఎన్ వెళ్ళింది ఇక్కడ ఈ విధంగా అప్లై చేద్దాం ఇక్కడ ఆర్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఏ డివైడెడ్ బై ఎన్ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఏ బై ఎన్ అనమాట ఇక్కడ మనము స్క్వేర్ అనేది రెండింటికి అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ఎన్ స్క్వేరు పైన స్క్వేర్ ఇక్కడ కింద కూడా ఎన్ స్క్వేరు కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఈ విధంగా రాస్తానంటే దీనికి అప్లై చేస్తా ఆర్ మైనస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఏ స్క్వేరు డివైడెడ్ బై ఎన్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఏ బై ఎన్ ఇక్కడ ఎన్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎన్ అంటే ఎన్ క్యూబ్ అవుతుంది కాబట్టి అదేవిధంగా ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ ఏ అంటే ఏ క్యూబ్ అవుతుంది అంటే ఏ క్యూబ్ డివైడెడ్ బై ఎన్ క్యూబ్ని బయట పెట్టేస్తాను సమ్మేషన్ ఆర్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు వన్ టూ ఎన్ ఆర్ మైనస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ఇక్కడ ఎక్కడ ఆర్ అయితే ఉందో అక్కడ ఒకటి పెట్టుకుంటాయి ఎందుకంటే సమ్మిషన్ అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి అంతే ఏం లేదు పెట్టండి ఇంకా వన్ టూ త్రీ ఆ విధంగా అన్ని సబ్స్టూట్ చేసినట్టయితే ఎన్ వరకు అప్పుడు మనకు టోటల్గా జీరో స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ సో వన్ ఎన్ మైనస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ అయితే అయిపోతుంది దీని వాల్యూ అంతా మనకు తెలుసు ఎన్ ఇంటు ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ టూ ఎన్ మైనస్ వన్ డివైడ్ బై సిక్స్ నూట్ పాయింట్లోనే డిస్కస్ చేయడం జరిగింది అది అనమాట ఇంతకుముందు ప్రాబ్లంలో ఎలా అయితే క్యాన్సిల్ చేసాము ఎన్ ఎన్ ఎన్లు ఆ విధంగా కన్ క్యాన్సిల్ చేయాల్సి ఉండదు అనమాట ఇక్కడ ఎన్ క్యూబ్లో నుంచి ఒక ఎన్ అయితే క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు ఎన్ స్క్వేర్ అయితే ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇక్కడ ఎన్ కామన్ తీద్దాం వన్ మైనస్ వన్ బై ఎన్ అవుతుంది ఇక్కడ కూడా ఎన్ కామన్ తీస్తాం అప్పుడు మనకు టూ మైనస్ వన్ బై ఎన్ అయితే అవుతుంది డివైడ్ బై సిక్స్ ఇక్కడ ఒక ఎన్ ఇక్కడ ఒక ఎన్ క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు ఓకే నీటికి రాయడంగా ఏ క్యూబ్ డివైడెడ్ బై సిక్స్ ఇంటూ వన్ మైనస్ వన్ బై ఎన్ ఎయిట్ టూ మైనస్ వన్ బై ఎన్ దీన్ని ఇక్కడ మనకు లిమిట్ అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇంటిగ్రేషన్ లోయర్ లోయర్ మన ఇంటిగ్రల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లిమిట్ ఎన్ టెన్స్ టు ఇన్ఫినైట్
అదేవిధంగా చూడండి అప్పుడు వచ్చేసింది ఒకటి ఓకే ఇప్పుడు వచ్చేసింది ఇంకోటి రావాలి నాకు యూపీఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్మిషన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ వన్ టూ ఎన్ క్యాపిటల్ ఎంఆర్ ఇంటూ డెల్టా ఆర్ క్యాపిటల్ ఎంఆర్ అంటే క్యాపిటల్ ఎంఆర్ హోల్ స్క్వేర్ అయితే అవుతుంది ఫంక్షన్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆర్ ఏ ఇక్కడ మనకు క్యాపిటల్ ఎంఆర్ అంటే ఇదే కదా ఇది డెల్టా ఆర్ అంటే తెలిసి ఉండేది సబ్స్ట్యూట్ చేసినట్టయితే వాల్యూస్ ఈ విధంగా అయిపోతుంది ఇంకా స్క్వేర్ అనేది అప్లై చేద్దాము అప్పుడు మనకు ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ ఏ అవుతుంది ఏ క్యూబ్ డివైడెడ్ బై ఎన్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఏ అంటే ఎన్ క్యూబ్ అదేవిధంగా ఆర్ స్క్వేర్ అదంతా బయట రాసేద్దాం సమ్మేషన్ అప్లై చేసినట్టయితే ఇంకా వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ స్క్వేర్ ప్లస్ అన్స్ వన్ ఎన్ స్క్వేర్ వరకు అవుతుంది దీని వాల్యూ ఎంత అంటే మనకు ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ టూ ఎన్ ప్లస్ వన్ డివైడెడ్ బై సిక్స్ ఇది ఇక్కడ కూడా అంతే ఎన్ క్యూబ్ ఒక ఎన్ క్యాన్సిల్ ఎన్ స్క్వేర్ ఉంటుంది ఇక్కడ కామన్ తీయాల్సి ఉంటుంది ఎన్ అని మనకు ఎన్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ వన్ బై ఎన్ ఇప్పుడు ఎన్ కామన్ తీసినట్టయితే టూ ప్లస్ వన్ బై ఎన్ అయితే అవుతుంది అనమాట ఈ విధంగా అయిపోయింది ఇంకా ఇక్కడ ఎన్ ఇక్కడ ఎన్ ఇక్కడ ఎన్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ ఏ క్యూబ్ డివైడెడ్ బై సిక్స్ ఇంటూ ఈ రెండు అయితే అయిపోతుంది ఇది ఇక్కడ మనకు అప్పర్ ఇమన్ ఇంటిగ్రల్ ఈజ్ క్వశ్చు లిమిట్ ఎన్ టెన్స్ టు ఇన్ఫనైట్ యూపీఎఫ్ అనమాట ఇంకా యూపీఎఫ్ అంటే ఇది కాబట్టి అప్లై చేద్దాం లిమిట్ ఏ క్యూ బై సిక్స్ అనేది బయట పెడేస్తాను ఈ రెండు దానికి లిమిట్ అప్లై చేసినట్టయితే వన్ ప్లస్ వన్ బై ఇన్ఫినైట్ టూ ప్లస్ వన్ బై ఇన్ఫినైట్ వన్ బై ఇన్ఫినైట్ అయితే జీరో జీరో వన్ ప్లస్ జీరో అంటే వన్నే టూ ప్లస్ జీరో అన్న టూనే కాబట్టి టూ ఇంటీ అయితే అయిపోతుంది టోటల్గా టూ అని టూ త్రీ సార్ ఏ క్యూ బై త్రీ అంటే అప్పర్ ఇమన్ ఇంటిగ్రేట్ ఈ క్వశ్చన్ లోయర్ ఇమన్ ఇంటిగ్రేట్ అంటే దీనికి అర్థం ఏంటి సో ఇంటిగ్రేషన్ ఇంత ఇచ్చాడు ఇంటర్వెల్ జీరో టు ఈ అనమాట అంటే ఇక్కడ మనకు లోయర్ ఇమన్ ఇంటిగ్రేట్ ఇంటూ ఎఫ్ ఎఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో టు ఏ బార్ ఎఫ్ ఎఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటిగ్రల్ జీరో టు ఏ ఎఫ్ ఎఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ క్యూ బై త్రీ అని అర్థం ఇది ఓకే దేర్ ఫర్ గివెన్ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఎఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈస్ రిమన్ ఇంటిగ్రల్ అంతే ఈ విధంగా చూపించడం జరుగుతుంది అనమాట చూడండి